Então, o tema dessa conferência é a situação atual da fraternidade. E, e o que nos fez ter dificuldades com a orientação da fraternidade já ah, desde o ano 2000. Então, a fraternidade sendo uma congregação formada de homens, ela é passível de piorar ou de melhorar, ou vice-versa, assim, de ter um período bom, um período ruim, pode se recuperar. Nada disso é impossível que se passe na Fraternidade de São Pio X. Eu vou contar um pouco do que eu pude viver a respeito dessa tentação dos acordos. Eu penso que é a tentação principal de, de Dom Felé, como foi de Campos, como foi do meu superior, Dom Gerard Calvé, e de muitas outras congregações, umas que acabaram fazendo um acordo com os redentoristas da, que estavam na Escócia, outros já nasceram sobre o sinal sobre, da, desses acordos, como foi a congregação da Fraternidade São Pedro. Então, quando eu estava na França, o meu superior estava muito preocupado com uma, um, o que tinha acontecido em 1975. O Sr. Lefebvre tinha vindo ao nosso mosteiro e tinha dado as ordens menores para dois dos nossos monges. E foi a primeira vez que eu vi ele. Já tinha correspondido por carta mas era a primeira vez que eu vi ele. Achei bem impressionante a calma, uma calma que, que uma grande calma, uma grande paz que tinha nele, o tom de voz durante o sermão, achei que foi assim, algo que eu não esperava. Por causa dessa cerimônia, a congregação beneditina, na pessoa do seu superior geral, veio ao nosso mosteiro, e, e disse para, para os monges, deixou entender, sobretudo, sobretudo para Dom Gerard, que ele queria tirar o superior e botar um superior progressista. É, aliás, esse superior geral, que era o, o abade da, da, da abadia, da Pierre Quivir, na senhora da Pierre Quivir, ele veio de, sem hábito, sem hábito religioso, veio de, de paletó, e sentou lá no capítulo, os monges não o trataram, trataram corretamente, mas não muito bem não, então ele, ele não tirou o terço assim, ficou rezando o terço para um barulho, mas era porque era tão aberrante o que ele queria propor para a gente, que esse monge encontrou essa maneira de, de reagir. Então ele nos chamou de orgulhosos e foi embora e mais tarde nos ficou sabendo que nós estávamos excluídos da congregação beneditina, não tanto por causa desse irmão que teve uma atitude assim um pouquinho agressiva, mas porque Mons. Lefebvre tinha passado o nosso mosteiro para Roma, para, para as congregações, para todos, era um, um pecado, um pecado gravíssimo ter contato com o Sr. Lefebvre. Então, o nosso superior, dá para ver, que ele falava com a gente, que ele estava muito, muito inquieto com isso. Não tem que se inquietar com isso. Do lado de lá tem os modernistas, e os modernistas são contra o lado de cá. Isso aí é evidente. Mas cedo ou mais tarde, é, haveria um choque, como aliás houve, houve um choque, então isso foi em 75, no ano seguinte, foi em 76, é, Roma suspende o Monsolé Febre a Divinis, ou seja, ele não podia nem rezar a missa, nem dar nenhum sacramento. Ele não vai levar isso em conta, porque ele está muito consciente que se ele fosse modernista, Roma não o atacaria. Se ele fizesse rezar a missa nova, Roma não o atacaria. Então ele diz... Aqui, o que nós estamos diante é de um, de, um, de um combate em torno da fé. Ora, Dom Gerard não via bem isso. Então, eu diria que é uma fraqueza na fé que vai conduzir Dom Gerard 
a procurar um acordo. Então ele irá mais tarde a Roma, verá o cardeal Ratzinger e na volta ele dirá que o cardeal Ratzinger é um homem com o qual a gente pode se entender. Ele é um homem assim, fez um... Estava assim, um, um tanto entusiasmado, mas um pouco. E M. Lefebvre não. M. Lefebvre é um homem que fica lá, assim, no canto dele. E não, 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 não. A gente não pode ser como M. Lefebvre. A gente deve tratar com Ratzinger. E, aliás, dizia ele, não é necessário que seja M. Lefebvre que ordene os nossos padres. Basta que seja um bispo que use... O, os livros antigos. Então, os homens com Monsul Lefebvre, que não são muitos, veem na crise um combate da fé católica e fazem sua opção por uma, por uma pureza doutrinal. Não querem aquilo que a Igreja já condenou, que é o liberalismo, que é o modernismo e outras variantes dos erros modernos. Dom Gerard era um homem que não tinha a mesma firmeza doutrinal. Não tendo a mesma firmeza doutrinal, ele fica com medo de não ter apoio, não ter o apoio é, que vem no apoio de Roma. Não está oficialmente é, aprovado. Não tendo essa, essa aprovação oficial, Dom Gerard... É, não, não ficava quieto. Ele foi a Roma mais de uma vez e eu penso que é a mesma coisa para Dom Felipe. Claro, tem variantes, um caso mais acentuado, outro menos, mas por que que Mons. Felipe quer tanto a retirada das comunhões, por exemplo, que ele acabou obtendo? Aliás, as retiradas das comunhões, que foi o Bento XVI que fez, é, nelas não se faz menção de Dom Lefebvre, nem de Dom Antônio. Nós perguntamos a um dos padres lá da fraternidade, o padre Alain Nelly, e ele respondeu, não, está incluído. Está incluído na, no que foi feito. Só se faz alusão desse decreto a Dom, Dom Tissier, Dom Williamson, Dom, Dom Felé e Dom de Galareta. E dizer que está incluído, eu acho que não. Quando se trata de uma pena tão, tão grande como a excomunhão, para retirar, é, é necessário mencionar o nome da pessoa. Menos bom. Muita gente que eu conversei acha também que não, não se pode dizer que a excomunhão de Dom Lefebvre foi retirada. Então, por que ele queria essa retirada, Dom Lefebvre? porque ele não se sente confortável, não se sente seguro em não ter uma aprovação jurídica da parte de Roma. Vou dar um, outros exemplos, além do meu superior, os redentoristas, que eram bons, bons religiosos, gostava, o Sr. gostava deles, deu paramentos para eles, paramentos pessoais dele, ele deu para os redentoristas, eles se instalaram na Inglaterra e depois se mudaram para a Escócia, numa ilha. Eu entendi, eles compraram uma ilha. Bem interessante, comprar uma ilha. Então compraram uma ilha, fizeram todo o, com, um, a casa religiosa deles lá. Aliás, eles estavam no início na França, foi na Inglaterra, foi na Escócia. Mas eu não sei por que eles também se sentiram assim, fragilizados pelo fato de estar naquela situação que era de uma, repelidos por Roma. Então eles vão pedir a Roma uma, uma regularização, vão obter, vão se unir então aos redentoristas progressistas, os quais trataram, trataram é, ele ou eles muito mal. Disseram para eles que não podiam mais usar o nome de Redentoristas. Tinha que inventar um outro nome que a congregação não os aceitava. 
Roma tirava as penas canônicas, mas não aceitava ah, que eles fossem chamados redentoristas. Eles mudaram para filhos do Redentor. Então, sempre esses que ficam assim, inquietos demais, com a questão dos, de, de estar separado da Roma modernista, Roma, é, da Roma modernista, eles acabam agindo muito mal, porque eles vão se pôr nas mãos de Roma. Dom Felé estava nesse caminho, ele chegou bem perto, ele estava já certo que ia obter um, um estatuto, da, como se chama isso, prelazia pessoal, mesma coisa que o Rifan obteve. É, no entanto, em 2012, aconteceu alguma coisa, a Roma acabou freando as negociações, ou porque ela estava vendo que a fraternidade, na sua maior parte, provavelmente, não ia seguir o Sr. Felé, porque em 2012 sucedeu o seguinte, é, três bispos, ou seja, Mons. Tissi de Manaré, Mons. Williamson e Mons. Galareta, escreveram uma carta para Mons. Felé, dizendo que o senhor está destruindo a obra de Dom, de Dom Lefel. Ele respondeu de maneira bem assim arrogante, bom, um pouco arrogante, dizendo vocês não têm, é, vocês não têm o senso da realidade e vocês não têm espírito sobrenatural. Se vocês tivessem, vocês entenderiam o que eu estou fazendo, uma carta nessa parte, essas palavras decisivas. Então, o que significa isso? Roma ficou sabendo que essa carta foi publicada na, na internet. O Roma pensou bem e falou, três bispos de um lado e um do outro, não, não quero isso, isso vai, não vai dar certo. Então, eu penso que foi por isso, mas não tenho certeza. Eu sei que quando o Sr. Felé foi a Roma, ver o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, é, a prelazia, eles fizeram novas, novas exigências e o acordo não, não, não saiu. Enquanto isso, o que acontecia na fraternidade e nas comunidades amigas? Três comunidades estavam, assim, manifestamente descontentes. Talvez quatro, não acho que não mais três. Não, quatro sim. Uma era o padre Jair, que na Bahia. Outra era Santa Cruz. E outras de mais peso eram os dominicanos, franceses, da Vrayer, e outros eram os capuchinos. De onde vinha o descontentamento? Ele vinha, de, claro, de vários várias, várias acontecimentos, mas vinha também que Dom Felé, mais de uma vez, eh, proibiu eh, que se dessem as ordens e se ordenassem padres, os candidatos capuchinhos e dominicanos. Então, em 2012, em Econa, eles não foram ordenados. Foram ordenados depois, mas via-se claramente, eles sentiram claramente, que o entendimento com o Sr. Felé não era bom e que o fato de eles falarem que eles eram contra os acordos tinha repercussões fortes e que eles corriam o risco. Dominicanos foi várias vezes que eles não só correram o risco, mas foram, não houve ordenações para eles, por vários motivos. Mas em 2012 foi a questão dos acordos. O que, que é, qual é o drama desses acordos? O drama desses acordos, quando eu estava em, em, passei um ano no seminário da Fraternidade na Suíça, no seminário de Econa. São Pedro X. É, eu tive que conversar com ele por várias razões, mas ele foi muito paternal, me escutava, me dizia coisas interessantes, muito interessantes, e, então ele dizia assim, assinar alguma coisa, assinar um acordo, não, não somos nós que temos que assinar, são eles que têm que assinar um documento dizendo que eles aceitam a, a pachende, 
com as primas e todas as encíclicas que condenam os erros modernos. Não tem que ensinar nada. E dizia, dizia também, estava ligado ao acordo, estava ligado também à questão das sagrações que foram em 88. Eu dizia assim, se Roma fosse capaz de formar padres católicos, eu não teria nenhuma razão de, é, de sagrar bispos. Mas Roma não é mais capaz. Então, o Monsenhor tinha uma noção bem superior a Dom Gerard, bem superior a de Campos, evidentemente, é, de Campos, do, do Dom Rifan, né? é, da, da, da profundidade da crise. Se uma pessoa não entende a profundidade da crise, ele não entende a reação de Dom Lefebvre, nem a reação da resistência. Bom, pode haver razões humanas na resistência, em toda parte se encontrará né, coisas que bom, podiam ser melhor. Mas a razão fundamental da resistência não é humana. Ela é de que a gente não pode fazer um acordo com Roma. Para me contar que você passou no meu mosteiro. Então, Dom Gerard, a gente já viu, ele era um pouquinho é, inseguro diante da, das condenações de Roma, que deixavam ele é, inquieto, procurando uma solução humana, humana demais. No nosso mosteiro, então, havia monges, como toda a comunidade, um João mais para um lado, outro mais para o outro. Então, nós tínhamos um que tinha vindo do seminário de Econa, mas que não gostava de Monsenhor Lefebvre. E ele era pelos acordos. E criticava Monsenhor Lefebvre. E tinha saído mesmo do nosso mosteiro, e depois ele voltou, e Dom Gerard botou ele no, 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 posto, no segundo posto do mosteiro, ou seja, depois de Dom Gerard era ele. Isso já mostrava bem que Dom Gerard, ele... E Dom Gerard, quando foi se aproximando o momento da sagração, em 88, ele é, começou a dizer, ele foi ver o Monsul Lefebvre, na Alemanha, e voltou dizendo para algumas pessoas que Dom Lefebvre concordava que ele fizesse uma, um, um acordo. Você vê que ele chamava acordo? Bom, roda, 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 é ele que é o que está na, na frente das, das considerações. E eu, eu estava aqui no Brasil, e eu fui lá então para a Suíça para assistir a consagração. Fui junto com o Dom Antônio de Castro Maia. Quando eu estou no corredor do seminário, um dia antes da sagração, Dom Gerard me chega no seminário e me diz Dom Lefebvre está de acordo para que a gente faça um acordo com Roma. Aí eu não acreditei. Não acreditei e fui ver o Sr. Lefebvre, na mesma hora. Aí cheguei lá, estava faltando poucos minutos para, para as ordenações sacerdotais, que foram dia 29, e, as, e a sagração episcopal foi no dia seguinte, dia 30. Então me deixaram passar, eu contei para ele, aí ele veio bater na mesa, Bom, ele fez uma, uma atitude bem forte assim, não, eu não disse isso, isso é muito grave. E puxa mim, dá um jeito no seu prior. É um pouco difícil, não ia conseguir. Mas é, depois que eu cheguei no, 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 no nosso mosteiro, do Arru, que antes de voltar ao Brasil, passei lá, eu perguntei para um dos monges que tinha acompanhado Dom Gerard na conversa dele com Dom Lefebvre. Essa conversa na qual ele dizia que, que ele tinha aprovado. Aí eu perguntei para ele, eu falei assim, não, Dom Gerard está forçando as palavras de Dom Lefebvre para convencer o capítulo, para convencer a comunidade. É, a atitude de Dom Felipe eu acho semelhante. Ele, ele tem um desejo, agora ele não é mais superior, as coisas podem evoluir para um, um, bom, um lado bom, mas 
o mal que foi feito, dificilmente voltará atrás. Porque o Sr. Tissi Malheré disse para os dominicanos se o acordo sair, paciência. É, então, é, eu voltei para lá, bom, depois voltei para o Brasil, a gente ficou assim na expectativa, a gente sabia que aconteceu alguma coisa, e quando aconteceu, a gente disse a Dom Gerard que a gente não ia seguir ele. Ele teve um grande acontecimento diverso, mas ele não ficou, no, nós nos separamos dele. Vou contar rapidamente algumas comunidades que também passaram por esse drama. Uma delas é Campos, são nossos vizinhos ali, não são não tão longe de nós. E Campos, eu ia sempre na reunião do clero. E a partir de um certo momento, havia um padre da fraternidade que estava também em Campos, eles disseram para tanto esse padre da fraternidade como eu, para não aparecer mais na, em Campos. Já em algumas reuniões anteriores, é, Dom Rifan havia manifestado assim, muitas reservas contra a fraternidade. A gente via que ele estava preparando um outro caminho para ele. É, para ele e Dom, Dom, Dom Licinho estava seguindo também Dom Rifan. Então, eles prepararam o caminho, eles começaram a criticar a fraternidade e depois fizeram o, o acordo e criticaram o Monsalho Hoje, quando a gente passa lá, pessoas que vão lá, dizem que Dom Gastomai não é mais o grande homem da Diocese de Campos. O grande homem da Diocese de Campos é Rifan. E o que que Rifan fez? Aceitar tudo, tudo. Ele aceita o Vaticano II. Ele diz que a Missa Nova não pode ser ruim, que foi uma lei litúrgica para toda, toda, toda a Igreja. Ele diz que o documento da liberdade religiosa não pode ser ruim, que foi aprovado no Conselho. Então, quem faz um acordo se põe debaixo da autoridade dos modernistas e vai ficando, aos poucos, modernistas. Aos poucos ou depressa. Campos foi bem depressa. O meu mosteiro lá da França foi um pouco mais devagar, mas nem tanto também. Dom, Dom Gerard, que dizia eu sou um dos únicos padres que nunca rezaram a Missa Nova. E se gabava disso, não, não, não vou falar mal dele, não pode, acho que não. De certa maneira pode falar, pode contar o que é verdade, né? Ele foi bem, nunca tinha rezado missa não. Muito bem. Ele faz o acordo e ele tem necessidade de ir a Roma para vir o Papa João Paulo II. Ele chega, está na sala de, de, de espera e, e então o secretário do Papa, apresentando o Papa, Vem ver ele e fala assim para ele, Dom Gerardo, o Papa vai lhe ver amanhã, depois da sua missa privada, missa privada do Papa, a qual ele vai concelebrar com o Senhor. Ele não teve coragem de dizer, essa missa não reza. É muito difícil, quando você faz um acordo com Roma, chegar em Roma e fazer o que você quer. Em Roma a gente não faz o que a gente quer, em Roma a gente faz o que o Papa quer. De Roma. Então ele rezou a missa, ficou tão envergonhado que não contou nada. Não, não. Isso me contaram, um, um monge de lá me contou. Então ele voltou para o Barro, mas a coisa começou a se saber, algumas fotos começaram a circular, e ele então acabou dizendo que sim, tinha acontecido, mas de maneira alguma era um, uma condição, era um, um, um exemplo assim. Ele começou a tentar contornar a situação. Então, se o Sr. Felé faz um acordo, ele não fez, é, ele seguiria o primeiro caminho. Porque não, não, não tem como. Claro, Roma, diante do mosteiro nosso, que era, tinha 50 monges, mais ou menos 150 monges, é, não é tanto assim, para atender, tem 800 padres. Então, claro que eles vão mais devagar. Então eles não fizeram acordo, no entanto fizeram algumas coisas. Eles fizeram a questão dos casamentos. E Mons. Otisir Malaré disse, acho que para os dominicanos, é, sim, foi ruim, mas agora, agora não tem como voltar atrás. O que, que foi essa questão dos casamentos? Vocês sabem que para os casamentos nós não recorremos ao bispo nem pedimos permissão. Por quê? 
para evitar que evitar que ser envolvido pelos modernistas e mais cedo ou mais tarde fazer também com que nossos fiéis tenham contatos com eles e que sejam contatos que vão fazer mal aos nossos fiéis. Então, o Solefebre não se importava com essa questão de não ter aprovação do bispo local. O Monsolefé morreu, veio o Monsolefé, e o Felé vai... Não sei se o Monsolefé ou o João foi um novo ou foi o Monsolefé. A questão dos casamentos. Você está sabendo das datas ou não? Acho que foi o primeiro Midberger. Foi o Francisco. Não, foi o Francisco. depois. Não, foi o Papa Francisco. O Dom Felé pegou o Papa Francisco? Pegou, né? Pegou. Acho que o Papa Francisco. Ele fez o seguinte, ele decretou para a fraternidade o seguinte, os casamentos serão feitos em contato, em conexão com o bispo local, o bispo local deve mandar um padre progressista para fazer o casamento e o, e o padre da fraternidade reza a missa que segue o casamento. E toda a documentação passa na, na, na cúria. Bom, acho que houve umas certas modificações, adaptações da coisa, mas o essencial foi mantido, que é contato com a Cúria e uma presença do, do modernista lá. Os, os, o casal que vai se casar tem que ir lá na Cúria e lá preenche os papéis, uma coisa assim, laica. Né? Quando isso saiu na França, a França é o país que reage mais, é, na França havia, havia e há uma divisão por decanias. Decanias, em geral, é o, mais, o padre mais antigo, né? então são decanos. Na França havia, penso que ainda há, dez decanos. Esses decanos, quando saiu esse documento, eles fizeram uma carta aberta, uma carta pública, dizendo que eles não estavam de acordo com aquilo ali. Junto, junto a eles se uniram os, os capuchinhos, os beneditinos do Barro e uma outra comunidade que chama Transfiguração. De dez, sete protestaram publicamente. Talvez nos outros três, eles, talvez reclamassem internamente. Eles foram demitidos automaticamente. No dia seguinte, estão todos sem a sua função de decanos. Então, a gente vê que há é uma. uma a fraternidade passou, passou e passa ainda por uma, uma crise bem, bem forte. Nos países onde a, a doutrina é mais bem compreendida, como a França, as reações são mais fortes. Conheço um, que é o padre Bovey, que está em Marselha, e já convidou, me convidou para ir lá. Me falta talvez coragem. Mas <risos> também tempo para ir lá. Mas porque um pai da fraternidade, convide um bispo da, da, da... Quando eu estive em São Nicolau de Chardonnay, é, eu não era bispo, é, mas eu fui lá, o Unesco também foi, então o Unesco foi antes de mim. O padre Bové, que estava então, em Paris, deixou o Mons. Williamson dormir no priorado da fraternidade, tendo já se disposto, o Mons. Williamson. O Mons. Felé chama ele. E fala, como é, Padre Bové, como é que você deixa Monsenhor Williamson é, dormir no priorado? Ele falou, mas, Monsenhor, eu pratico a hospitalidade. Eu não ia deixar um bispo na rua. Bonito, né? Não ia deixar um bispo na rua. Aí ele foi tirado de, de, de Paris. É, para mim, o que ele fez? Eu fui, eu fui lá, ele deixou eu rezar a missa dentro de São Nicolás de Jordanê. Era como se eu rezasse a missa em Santa Maria, ou aqui é, no altar lateral. Não foi no altar normal. Mas foi lá. Depois eu almocei com eles, ele e os outros pais. Então, é porque na França há uma reação mais forte. Aqui, eu acho que meu, meu, meu sobrinho, apesar de ser meu sobrinho, Pato, Tarcísio, eu acho que ele não ousará me convidar para almoçar <risos> no Priorado. Não, foi no Priorado, né? chamado de Paris. 
Então, é, comunidades que eu ouvi falar e que eu, que eu conheci, que fizeram acordos e que se foram desmanteladas. Então, os, os redentoristas, os beneditinos do padre, como é que é o nome dele? Um outro beneditino que tinha na França. É, Saint-Pierre. Saint Saint-Pierre já nasceu com acordo. Saint-Pierre, quando Mons. Lefebvre fez as celebrações, 88, eles fizeram, ou criaram o Saint-Pierre, mas já com um acordo. Esse acordo previa que eles é, rezariam só a missa Santo e Quinto. Eu vou tentar voltar atrás, não me perdi a filha mesmo. Mas eles então é, iam, iam rezar a missa só a missa São Pedro V. Mas passaram alguns anos, alguns padres da São Pedro foram ver o superior, que era o padre Bezigue, que era o fundador, e falaram, padre Bezigue, nós queremos rezar a missa nova. Que loucura é essa? Vocês querem rezar a missa nova? É um absurdo. Essa missa é ruim, essa missa é isso, essa missa é aquilo, está é louco. Não? O que aconteceu? Esses padres recorreram a Roma. Não sei o que eles disseram a Roma, mas está é, muito fácil. Basta dizer, meu superior disse que essa missa é, é, é péssima. O é, 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 que, que fez Roma? Interveio, tirou o visito. Eles tinham prometido a visita que São Pedro poderia rezar só a missa em Pico. E eles vão tirar o visito, porque o visito quer aplicar o que está na Constituição. Nossa, não, é, não, não, não é possível trabalhar com essa gente. Eles são os bandidos. Então tem São Pedro. A São, a São, um pastor foi um pouquinho diferente. Então o um pastor é o Felipe Laguerri, que foi formado em Econa. Então, vai fundar. Ele não tinha assim, uma fama extraordinária, não. Fama, não. Ele, ele é brilhante. Muito brilhante, mas assim, um, um pouco rebelde, é, mas brilhante. Quando o Nefer mandou fazer um desenho, não sei se já viram esse desenho, da reunião de Assis, já viram algum desenho da reunião de Assis? Não? Não. não. Espero que ninguém vai ficar escandalizado, mas não é certo não. Então, ele mandou fazer um desenho, em cima, é, representantes de todas as religiões entrando na, na Catedral de Assis. Nosso Senhor e Nossa Senhora chegando assim um pouquinho do lado e esse Papa João Paulo II barrando eles. Não vocês não. Aqui só entra o comunista. É, chocante, mas é verdade. Aqui só entra é comunista. Desenho embaixo. O João Paulo II na porta do céu. E Nosso Senhor dizendo para ele, aqui não entra com isso. E dois demônios num canto, assoviando, mas os, os ecumenistas por aqui. E uma frase de São Paulo, os deuses dos pagãos são demônios. Esse, demônio, esse desenho então, foi distribuído e o Laguerre não quis, não quis, não quis distribuir. Ele está nascendo colar, não, não, não. É, Teve gente que se ofendeu um pouco, mas ele falou assim, isso aqui é um, é um catecismo em imagem. No céu não entra divorciado. Não sei que se arrependa, mas você sabe o que quer o divórcio, não entra no céu. E não entra no céu é, comunista. Não entra. Então, traição da fé católica. Um pecado com o primeiro mandamento. Então, a gente vê que o Monsenhor tinha uma, uma visão muito clara das coisas, e forte. Ele era muito paternal. Mas era muito forte mesmo. Né? Cuidava. Né? Então, o que mais? Que outras congregações? Então, teve, teve o Barru, que mudou completamente. Menos que Campos, mas mudou completamente. Teve as irmãs benitinas que também seguiram. E, e o, o padre Vladimir, que seguiu também por esse caminho. E, Bom, alguma coisa. Então, são, são comunidades que, que, ao fazerem um acordo, quebraram. Foram, foram, perderam a sua força, perderam a sua doutrina, perderam o seu, seu vigor, 
perderam as suas vocações tradicionais, começaram a receber outro tipo de vocação. E quando o um, 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 um mosteiro muda de, de orientação, ele continua a receber uh, vocações, mas que são, são de outra, outra orientação. Isso vai dividir a comunidade de animais. A fraternidade eu não pude acompanhar muito, porque não estava mais lá dentro. Mas eu sei que nos Estados Unidos, a Unidos é mais liberal que a França. Então as vocações talvez sejam mais fracas na França. Na França tem vocações assim, de um lado e de outro. Isso é inevitável. Uns são mais liberais, mas agora os que não, os que não gostam do Monsieur Felé não vão entrar. E não vão ficar. Se alguém na fraternidade entra e começa a falar que o seu Felé não era bom, ele vai embora. O que você está tá fazendo aqui? Embora haja bispos e padres na fraternidade que não apreciaram o governo de Monsieur Lefé, de Monsieur Ticílio e Monsieur Felé. Monsieur Ticílio Lefé ficou muito preocupado com essa questão dos, dos acordos. Ele, ele, ele escreveu aos dominicanos que, apesar disso, se saísse um acordo, paciência. Então, eles estão, assim, exaustos de resistir diante de uma situação que, agora, com o novo superior... Alguém conhece o novo superior? Não. Eu conheço ele, mas alguém... Vocês estão lendo? Pagliarani, né? então, italiano. Dizem que ele é um diplomata, diplomata, assim, né? É talvez um pouco diplomata, como tudo italiano. Um italiano que sabe que se dá bem com todo mundo, mas é o que dizem, só um... É, é possível sim. Eu não, não tenho acompanhado muito. Sei que ele deixou aquele bispo Wander, que é um bispo na Suíça, que foi recebido na fraternidade, numa escola. E aí ele escreveu um cartinho assim, para apresentar, totalmente diplomático. Esse bispo Wander não é nada bom. Ele, o que, que ele fez? Ele, ele, junto com outros bispos, ele foi, tá na, tomou a iniciativa de fazer a Semana do Judaísmo, que é, vai ser na Suíça, na sua segunda semana do, da Quaresma. Então, ele, depois, ele falou: Ele disse assim, eu estou indo para a fraternidade com a aprovação do Papa Francisco. É, Estou indo no, 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 no sentido de, esqueci a palavra, mas é assim, de confraternização, de, de unir, de unir. Então, eu, o nosso superior falou assim, fez um elogio, assim, rasgado. Então, ele é um pouquinho diplomático. Os franceses, em geral, são menos diplomáticos. Os italianos são um pouco mais diplomáticos, sobretudo em Roma. Tem muita excelência de italiano aqui. <risos> Mais ou menos. Então, mas a questão do eles não. Não, não, isso não, não resolver tudo. Né? Eles não ordenarem mais sob condição. É que eles não ordenarem. É, isso eu, não, eu não sei bem por que, que eles estão fazendo isso. Se é uma coisa temporária, o que, que estão fazendo. Se eles estudaram, acharam que. O Sr. Williams acha que esses padres que pedem a ordenação sob condição. É, eles têm normalmente, a maioria ou menos, mais de 90% chances de serem padres, 90, 99. Mas é melhor saber 100%, né? <risos> a gente não sabe bem se a nossa missa é missa ou não, não dá certo. Então, por que, que eles estão agindo assim? Eu não sei. Se Roma tem uma influência nisso, eu não sei. E a questão dos, do suplemento do batismo não ser mais realizado na fraternidade? É, eles que me ensinaram a fazer e não fazem mais. Acho que dá trabalho, né? <risos> não há muito tempo, né? Então, não, mas é nada mesmo. Imagina, imagina um priorado onde chega aí, sei, 200 pessoas. É para não deixar o pessoal entediado. Né? É parar isso aí. Então, talvez sejam influências indiretas de Roma. Talvez. O Sr. Lefebvre ligava a mínima. Ele ligava muito menos que o Sr. Falei, 
para o que os bispos progressistas diziam e para o Papa também. Uma vez ele foi fazer é, crismas no diocese, diocese de Clermont-Ferrand, na França, e aí o bispo de Clermont-Ferrand começou a reclamar. O senhor Lefebvre vem, vem aqui no meu diocese, nem pede licença, né, já sai fazendo crise, não sei o que, ah, não pediu licença, pediu licença. Aí ele falou assim, para o seminarista, brincando, ele falou assim, vocês acham que eu ia pedir licença para o bispo de, de Clermont Ferrand? Você acha que eu ia dar a ele o prazer de me dizer não? <risos> é divertido. Então, é. Então, eu, 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 vi, eu vivi esse drama da, do, do acordo na, na minha, no, no mosteiro que eu tive, né? e aqui no Brasil também, porque três ficaram do lado de Dom Gerard e quatro ficaram do nosso lado. E foi uma, uma divisão assim, bem, bem pesada. Eu acho que Dom Gerard veio aqui, no nosso mosteiro, nessa ocasião, e trouxe um outro. Então eles ficaram, eram três, foram cinco, ficou cinco a cinco. Mas foi, foi, foi pesado. Mas o que a gente via já há muito tempo era a comunidade indo gradativamente, né, se afastando, entrando no, no, no lado de Dom, de Dom João. E Dom João cada vez mais criticando o nosso referido. Conversa, dizia. Eu não, não gosto dessa, uma expressão francesa, assim, um pouco vulgar. Eu não gosto dessa boate. Não, 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 não gosto. Não gosto. Não, não sei se é igual, o sentido é igual. Mas um, um pouco. Então ele começou assim, a dizer coisas que nunca tinha dito antes, que depreciava a obra do Sr. Lefebvre. E... Então a gente via que aquilo ia estourar. Ainda mais que a gente via que Dom Gerardo não tinha muita doutrina. Agora, dizem que o Monsenhor Felé foi um muito bom aluno em Econa. Então, cada caso é um caso. Dom Gerardo era falta de, de doutrina. E Dom Felé, uns dizem que ele sempre foi liberal. O liberalismo é muito difícil de definir. Muito difícil. Mas é assim, pelas escolhas, os livros, das orientações, das amizades, que a gente vai vendo quem é liberal. Mas, Bom, foi meio, meio, foi muito, as conferências foi meio, meio sem, sem unidade, não? Pouca unidade essa conferência. Mas tá bom. Tá bom? Tá ótimo. Né? Alguma, alguma pergunta ainda? Eu, Sim. Só que eu queria também falar um pouco sobre o que aconteceu em 2009, né? Com relação àquela questão de, de Dom Felé ter pedido para cantar o Tedeão por causa da, do levantamento das comunhões. Não, nós não cantamos. Em Santa Cruz, não cantamos. <risos> não, esse, essas celebrações, esse decreto tirando as comunhões, primeiro não fala do Dom Lefebvre, segundo não, não fala do Dom do, do Lefebvre do Castro Maia, segundo é que. Estão, a gente está fazendo absolutamente a sua obrigação, não tem nada que agradecer. Não, eles são os bandidos. E eles, o que eles querem tirar? É, está muito desconfiado com a ser retirado. A missa também. Acho que no decreto da missa, na carta que segue, ele diz assim, é, olhando para o passado e vendo que muitas vezes é, homens que estavam na situação é, doutrinariamente ruim, que saíram da igreja é, com Lutero e companhia, eu poderia talvez não fazer isso se os meus antepassados tivessem agido de uma outra maneira. Então, ele, ele fala mal do, dos papas do passado e nos apresenta uma armadilha, um, um pouco de armadilha, porque se você aceita todos esses documentos, esses documentos você fica... você canta o Tedeu, você vai lá agradecer, é, eles chamaram os padres da fraternidade para discutirem de teologia com eles. Até aí não tem bom nenhum. Mas olha como é que se passou. Os padres da fraternidade iam a Roma e ficavam alojados em Roma. Então, almoçava com, 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 com o pessoal de lá, ele tocava vinho no seu copo, 
<risos> cria, uma, cria uma, uma, uma amizade. Uma amizade. Menos uma... Como é que você... Quando você está em guerra, você está em guerra. O que, que você acha? Dom Felá é muito suíço. Uau. Então isso aí, mas se sua pergunta era isso ou não? É, com relação ao que, como Dom Felé reagiu após né, isso, essa recusa de cantar o Tedeu? Essa recusa? É. Eu acho que quase ninguém recusou. Não, não, nós não somos da fraternidade, uhum. então nós temos mais liberdade. É verdade que a fraternidade queria mandar na gente. Eles queriam e diziam até que diziam que Monsenhor, Monsenhor é, como se chama o espanhol, né? Galareta. O Galareta era, era, substituía a, a, chama isso, a comissão, não é bem comissão, da, da, dos religiosos em Roma. Ele substituía. E, a gente dizia, não, era uma, uma disputa entre nós, entre nós e dominicanos, dizia, não. O Sr. Lefeu tinha me dito o seguinte, eu perguntei a ele quando eu me separei de um diálogo. Mas, senhor, agora que eu não tenho mais um superior, o senhor acha bom o senhor ser o superior de Santa Cruz, que ele está por cima, ou então do Antônio Castro Maia? Resposta. O que você acha? Que ele respondeu. Eu. Falou? Não. <risos> Peça conselho, mas o senhor tem graça de Estado, é o senhor que tem que decidir. Interessante, né? Não um falou outro, não, fica. Eu, eu, eu resolvo para você, você fica aqui debaixo da minha asa. Não falou isso. Falou, aprenda a voar. <risos> Foi bem interessante. Então, é, não sofreu o contrário. Eles queriam, meu padre Daniel Marré, alguém conheceu o padre Daniel Marré? Ou não? Dizia muito mais, era desobediente, que ele tinha que obedecer. Do, 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 o do senhor Galarita. E a gente falava dessa carta e acho que isso aqui não abre um pouquinho. Que eu quero dar no seu estéreo. Bom, vamos encerrar, né? Cada um tem que. É. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Rogai por nós. Amém. 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 Amém.